കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി എ എക്കണോമിക്സുകാരുടെ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിലബസ് കാര്യങ്ങൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് ആകെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തിയറി ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി റേറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫൈനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക്സ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി പഠിക്കാണ്ട് അതായത് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് അന്യൂറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് അന്യൂറ്റി പ്രസൻറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് പെർപ്പർട്ടിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ അതായത് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ബെനഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അതേപോലെ തന്നെ മോഡിഫൈഡ് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ചെറിയൊരു മൊഡ്യൂളാണ് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അടുത്തത് മൊഡ്യൂൾ ടു ആണ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്സ് ബോണ്ട് ഇയൽഡ് ഇൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി ഇക്വിറ്റി വാല്യുവേഷൻ ഡിവിഡൻ ഡിസ്കൗണ്ട് മോഡൽ അതുപോലെ തന്നെ പി ഇ റേഷ്യോ അപ്രോച്ച് വരുന്നുണ്ട് റിലവൻസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എം ആൻഡ് എം ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ആണ് അതിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിട്ടേൺ ആൻഡ് റിസ്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിട്ടേൺസ് ഉണ്ട് ആവറേജ് ആനുവൽ റിട്ടേൺസ് പഠിക്കാനുണ്ട് വേരിയൻസ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ആൻഡ് അസെറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ബീറ്റ റിസ്ക് റിട്ടേൺ ട്രേഡ് ഓഫ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലും പഠിക്കാനുള്ളത് അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു മൊഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പം തന്നെയാണ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലാണ് അതിൽ ഇത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ദ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലാൻഡ് ദ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ ദ ബേസ് ഓഫ് ആൻഡ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് ആൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈൻ യൂസ് ഓഫ് സി എ പി എം മോഡൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് എസ് എ പ്രൈസിംഗ് ഫോർമുല ഇതൊക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് ആണ് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു മൊഡ്യൂളാണിത് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഫോർവേഡ് പ്രൈസസ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് തിയറീസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാരി മോഡൽ ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മോഡൽ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസസ് ഫോർവേഡ് വേഴ്സസ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽജിങ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് അതായത് ടൈപ്സ് വാല്യൂ ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ദ പേ ഓഫ് ഫ്രം ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ദ പുട്ട് ദ പുട്കോൾ പാരിറ്റി തിയറം അതുപോലെ തന്നെ ബൈനോമിയൽ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ അതായത് ബി ഒ പി എം ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് സ്കോൾസ് ഓപ്ഷൻ പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അത്യാവശ്യം വലിയ മൊഡ്യൂളാണ് മാക്സിമം എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസും ഞാൻ ഇടാൻ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതായത് ഓരോ ടോപ്പിക്കിലും കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം പഠിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ അതായത് എല്ലാം വാരി വലിച്ച് പഠിക്കാണ്ട് അത്യാവശ്യമുള്ള നല്ല കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് എക്സാം എഴുതു